गुड इवनिंग स्टूडेंट वेलकम टू नजोजा मैथमेटिक्स क्लास एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स बच्चे आज हम प्लस टू का डिटरमेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इसके हमने पहले तीन या चार लेक्चर आज के बच्चे उससे नेक्स्ट लेक्चर अब हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अगर आप एलिमेंट्स की बुक से कर रहे हो तो फोर पॉइंट थ्री करवा रहा हूँ अगर आप कल्याणी की बुक से कर रहे हो तो आपकी फोर पॉइंट सिक्स होगी आज बच्चे उसमें एक बीच वाली एक्सरसाइज है मैं कल करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा बच्चे ठीक है एक बार छोटा सा टॉपिक है तो ये कर लेंगे आज हम इसको कम्प्लीट करेंगे आज वाला जो टॉपिक है बच्चे उसका नाम है एरिया ऑफ ए ट्रैंगल आपको एक ट्रैंगल का एरिया निकालना सीखना है एरिया ऑफ ए ट्रैंगल जैसे मान लीजिए बच्चे एक आपको ट्रैंगल दिया हुआ ये ठीक है ये पॉइंट ए हो गया इसको हम एक्स वन वाई वन बोल देते हैं ये पॉइंट आपका बी हो गया इसको हम एक्स टू वाई टू बोल देते हैं ये पॉइंट आपका सी हो गया इसको हम एक्स थ्री वाई थ्री बोल देते हैं कहते आपको ट्रैंगल के तीनों वर्टिसेस दिए और आपको इसका एरिया निकालना बच्चे तो एरिया निकालने का फॉर्मुला पाई यूजिंग डिटर्मेंट मैथड डिटर्मेंट में कैसे निकालते हैं यहां लिखे मुझे एरिया ऑफ ट्रैंगल ये ट्रैंगल का सिंबल डाल दिया हमने एरिया ऑफ ट्रैंगल का फोर होता है वन बाय टू डिटरमेंट का सिंबल लगाएंगे पहले यहां से एक्स वन वाई वन ये पॉइंट उठा लेंगे एक्स वन वाई वन और यहां वन लग जाएगा दूसरा एक्स टू वाई टू एक्स टू वाई टू वन तीसरा पॉइंट एक्स थ्री वाई थ्री वन ये बच्चे इसका फॉर्मूला फिक्स है क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रैंगल का वन बाय टू एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन अब एक खास बात बच्चे अगर मान ले आपका एरिया ऑफ ट्रैंगल आपने सोल कैश के अंदर वैल्यू भर दी मान लेते हैं और आपका आंसर जीरो आ गया क्या आ बच्चे जीरो तो समझ जाने तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर हैं क्या आ जाएंगे बच्चे कोलिनियर कोलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चे तीनों पॉइंट्स का एक ही लाइन में हो जाना कि मतलब ट्रायंगल की शेप में नहीं होंगे इसका मतलब किसमें हो जाएंगे एक स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है थ्री पॉइंट आर गिवन प्रूव दैट इट इज ए कोलिनियर के कोलिनियर है या नहीं तो आपका एरिया ऑफ ट्रैंगल का आंसर क्या आना चाहिए बच्चे जीरो हो सकता है तीसरा टाइप कैसे दे सकता है बच्चे इसमें कोई एक जैसे यहां पर के लिख देगा और बाकी सारी वैल्यू दी हुई है तो आपको के के लिए निकालने के लिए पूछे और कहेगा देश पॉइंट आर को लिए पॉइंट को लिनियर है तो आपने पूछे एरिया ऑफ ट्रेंगल वाले फॉर्मुला फिल करना और इक्वल टू जीरो रख के के वैल्यू निकाल लेंगे इस टाइप की वजह से क्वेश्चन आ सकते हैं इजी सा टॉपिक है तो इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ठीक है बच्चे तो उसके बारे में हम एग्जाम्पल उठाते हैं देखिए आप एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं देखिए आपने वो क्वेश्चन क्या कहा हुआ है वो आपको बताता हूँ देखिए अब हमें दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैंगल एग्जांपल फर्स्ट बच्चे ये देखिए आपसे एक ट्रैंगल का एरिया पूछा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैंगल वर्टिसेस आर गिवन आपको तीनों वर्टिसेस गिवन है ए बी और सी ए वर्टिसेस गिवन है बी वर्टिसेस गिवन और सी क्या गिवन है ए में देखते हैं बच्चे वन कोमा जीरो दिया हुआ है बी में सिक्स कोमा जीरो दिया हुआ है और सी में दिया हुआ बच्चे हमें फोर कोमा थ्री आपने से बच्चे इस ट्रैंगल का एरिया पूछा है तो सबसे पहले यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी ठीक है बच्चे फॉर्मूला है वन बाय टू पहले हमने लिखना है एक्स वन वाई वन वन ये हमारा एक्स वन ये वाई वन वन जीरो यहां पर वन ही आएगा एक्स टू वाई टू ये एक्स टू ये वाई टू एक्स टू की जगह सिक्स वाई टू की जगह जीरो और यहां वन ये एक्स थ्री फोर थ्री वन आप इसके ऊपर पॉइंट मेंशन भी कर सकते हैं एक्स वन वाई वन ये होगी आपका एक्स टू वाई टू ये होगा बच्चे आपका एक्स थ्री वाई थ्री ये वाली वैल्यू हमने इसमें फिल कर दी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अब बच्चे आपने क्या करना है इसके सिर्फ डिटरमिनेंट निकाल के दिखाना है प्लस माइनस प्लस और हम तीन ऑर्डर का डिटरमिनेंट बहुत बार कर चुके हैं पिछले जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए उसके अंदर वन बाय टू डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं एक बार क्लोज ब्रैकेट में सोल्व कर लेते हैं यहां पर वन लिखा याद होगा आपको एलिमेंट का नंबर ए नेक्स्ट आएगा ए नेक्स्ट आएगा ए वन थ्री में प्लस का सिंबल लगाया वन आगे लिखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट क्या लगे बच्चे जीरो वन थ्री वन नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे माइनस का जीरो अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट सिक्स वन फोर थ्री नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे प्लस का वन इसमें आएगा बच्चे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट सिक्स जीरो फोर थ्री अब बच्चे हमने इसको सोल्व करना आगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अब देखते बच्चे क्या आंसर आएगा इसका वन बाय यहां पर वन है बच्चे इसको ब्रैकेट में इसको इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जीरो इसको इससे करेंगे माइनस थ्री यहां माइनस का जीरो है भाग आगे इसको इससे करेंगे एटीन माइनस फोर अगला बच्चे प्लस का वन इसको इससे सोल्व करेंगे देखते क्या आएगा एटीन माइनस जीरो हाँ जी बच्चे आगे वन बाई टू नेक्स्ट सोल्व करते हैं इस वन को बच्चे अगर देखो अंदर सोल्व करें वन जीरो
विच यार जीरो है जीरो इंटू समथिंग ये सारा जीरो हो जाएगा नेक्स्ट एटीन को वन से करेंगे प्लस का एटीन आ जाएगा बच्चे आगे सोल्व करते हैं वन बाय टू इन टू में एटीन में से थ्री गया बच्चे फिफ्टीन आ जाएगा फिफ्टीन इंटू वन बाय टू मतलब फिफ्टीन बाय टू फिफ्टीन बाय टू को सोल्व करेंगे सेवन पॉइंट फाइव आ जाएगा बच्चे अगर ये एरिया है तो इसको आपने यहां पर लिखना है स्क्वेयर यूनिट्स किसमें लिखना है बच्चे स्क्वेयर यूनिट्स में हाँ जी बच्चे आपसे तीन वर्टिसीज दिए हुए थे ट्रेंगल के और उसका एरिया पूछा था बाई यूजिंग डिटरमेंट मैथड डिटरमेंट मैथड से हमने सोल्व कर दिया एक हम टेंथ क्लास में यूज करते थे फॉर्मुला था एक्स वन ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई थ्री उससे नहीं करना बच्चे अपने को बाई यूजिंग एरिया ऑफ डिटरमेंट मेथड से करना है उससे हमने करके दिखा दिया उससे अगर सोल्व करो तो भी यही आंसर आएगा बच्चे दोबारा एक बार रिपीट करता हूं आपको ट्रेंगल के तीन वर्टिस दिए थे और आपको इसका एरिया निकालना था तो आपने एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन आपने इसका नॉर्मल डिटरमेंट निकाला और सोल्व किया और आपका फाइनल आंसर ही आएगा बच्चे सेवन पॉइंट फाइव ये आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल बनेगा अब ये पूछ सकते हैं देश पॉइंट आर ये पूछे बच्चे ऐसे पूछ सकते हैं देश पॉइंट्स आर कोलिनियर क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं इसने पूछा है क्वेश्चन मार्क क्या बच्चे हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल जीरो आया नहीं आया यहां पर आंसर लिख देंगे नो देस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट्स का एक ही लाइन में हो जाना स्ट्रेट लाइन में आगे बेटा इसका और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं देखो अब आपने को यह फॉर्मूला तो याद हो गया होगा अब आगे डिस्कस करते हैं उसे देखें अब मैं आपको ये फॉर्मूला जब भी ये बोले एरिया ऑफ ट्रेंगल तो यही फॉर्मूला आपको बार बार यूज करना है बच्चे ठीक है आप देखते हैं आगे क्या दिया हुआ नेक्स्ट एग्जांपल में इसलिए बच्चे अपने को एक एग्जांपल दिया हुआ है नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपको बच्चे फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपको के के लिए निकालनी है और क्या बोल रहे हैं बच्चे एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको एरिया ऑफ ट्रेंगल दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रेंगल इज फोर स्क्वेयर यूनिट्स आपका जो एरिया ट्रेंगल है बच्चे वो फोर स्क्वेयर यूनिट दिया हुआ है और आपको ट्रेंगल के तीनों वर्टिसेस भी दिए हुए हैं वर्टिसेस आर जो उसके वर्टिसेस है बच्चे वो ये है ए पॉइंट पे के कोमा जीरो और आगे बोला हुआ बच्चे फोर कोमा जीरो नेक्स्ट बोला हुआ बच्चे जीरो कोमा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपको के के लिए निकालनी है तो सबसे पहले बच्चे हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी ए बी सी फॉर्मूला बच्चे वन बाय टू मोड का सिंबल लगाएंगे एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन तो बच्चे यहां देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल तो हमें दिया ही हुआ है कितना फोर इसको आप रिप्लेस कर दोगे यहां पर फोर से जब भी बच्चे आपको एरिया दिया जाए तो हमेशा वैसे यहां पर प्लस माइनस लगाते हैं ध्यान रखना जब भी एरिया ऑफ ट्रेंगल दिया हो तो यहां पर हमेशा क्या लगाते हैं प्लस माइनस में लगाना आपने क्योंकि एरिया पॉजिटिव हो सकता है एरिया नेगेटिव भी बट हम उसको लिखते हैं सिर्फ पॉजिटिव में आंसर आपका पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है पर जब लिखेंगे फाइनल आंसर पॉजिटिव भी लिखेंगे अगर किसी चीज की अपने वैल्यू निकालने तो उसकी जगह पर प्लस माइनस रिप्लेस करो आगे चलते हो वन बाय टू जी एक्स कौन है हमारा ये के कोमा यहां पर के जीरो वन नेक्स्ट वाई एक्स टू वाई टू जीरो वन नेक्स्ट जीरो टू वन अब अच्छे हमें इसको सोल्व करना है एक चीज देखो अच्छे यहाँ टू डिवाइड में है इधर आगे किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में टू को इधर मल्टीप्लाई कर दो प्लस माइनस एट आ जाएगा अच्छे यहाँ प्लस माइनस प्लस इसको सोल्व करते हैं के लिखा है यहां पर ए वन नंबर याद है आपको एलिमेंट कब तो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री के यहां लिखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट जीरो वन टू वन आगे बच्चे माइनस का जीरो लिखा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वन फोर वन जीरो वन प्लस का वन लिखा बच्चे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फोर जीरो जीरो टू आगे सोल्व करेंगे बच्चे प्लस माइनस एट इक्वल टू यहां पर चलते हैं के हाँ जी बच्चे प्लस माइनस इसको से करेंगे जीरो माइनस का टू अब बच्चे एक चीज देखो जब यहां पर बाहर जीरो लिखा है तो अंदर कुछ भी आए तो आपका अंदर क्या होगा जीरो तो आपको उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है आप यहां पर सीधा जीरो लिख दिया करो प्लस का वन इसको इससे करेंगे बच्चे क्या आ जाएगा एट माइनस जीरो आगे चलते बच्चे प्लस माइनस एट इक्वल टू के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो माइनस टू तो माइनस का टू के आ जाएगा बच्चे नेक्स्ट यहां पर माइनस का जीरो अब वन को एट से करेंगे प्लस का एट अब बच्चे यहां पर आप क्या करो एक बार प्लस का आंसर लेके चलो एक बार माइनस का चलो एक बार हम प्लस का आंसर लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा एट इक्वल टू माइनस टू के प्लस एट एक बार हम यहां पर दूसरा ऑप्शन यहां रख लेते हैं माइनस का एट आंसर लेके चलते हैं
दोनों ही क्वेश्चन को बच्चे आपने दोनों ही तरीके से करना है इस क्वेश्चन को एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके बच्चे प्लस का एट इधर आएगा इसका जाएगा माइनस का एट माइनस एट इक्वल टू माइनस टू के एट में से एट गया जीरो इक्वल टू माइनस का टू के माइनस टू नीचे आ जाएगा तो बच्चे के का आंसर क्या हो जाएगा जीरो कहता गया तो के का आंसर जीरो आएगा अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं ये प्लस का एट इधर आएगा इसका जाएगा बच्चे माइनस का एट माइनस एट इक्वल टू माइनस टू के माइनस का सिक्सटीन इक्वल टू माइनस टू के अब बच्चे माइनस से माइनस कट गया टू से कट करेंगे तो एट आ जाएगा तो आप ये बात बोल सकते हो बच्चे यार के का आंसर जीरो होगा या के का आंसर क्या होगा एट होगा दोनों से कोई आंसर होगा वैलिड है अब कोई डाउट हाँ कई बार इसमें कंडीशन लेके कैसे लिख देता हूं के इज नॉन जीरो कि के आपका नॉन जीरो होना चाहिए तो फिर आपका जीरो आंसर नहीं होगा तो इसका मतलब समझ आना कौन सा आंसर होगा एट आंसर होगा अब कोई डाउट बच्चे इस टाइप में आपको आंसर दे सकता है पहले आपको एरिया दे सकता है और एग्जाम्पल देखते बच्चे इसका और एग्जाम्पल भी दिया हुआ देखिएगा बच्चे ये सिंपल सा टॉपिक है ज्यादा मुश्किल नहीं इसलिए मैंने पहले इसको ही करवा दिया वो थोड़ा टॉपिक थोड़ा लेंथी है उसने दो तीन लेक्चर बनाने पड़ेंगे इसलिए मैं आपको कल लेक्चर स्टार्ट करवाऊंगा बच्चे वो कल टॉपिक स्टार्ट करें उसकी कुछ प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी उसको सोल्व करना और बच्चे जब मैं टॉपिक करवाऊंगा तो आपने क्या करना है उस टॉपिक को जब मैं यहाँ करवा रहा हूँ आप साथ साथ करके देख रहा तभी वो आपको समझ आएगा ठीक है बच्चे और एक बात और बच्चे अगर आपको प्लस टू की मैथ्स की बुक चाहिए चाहे एलिमेंट चाहे कल्याणी तो आप फेयर डील वाले से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसका मेरे पास फोन आया था कि हम घर पे अवेलेबल करवा देंगे वो आप देख लेना बच्चे वो अगर चाहिए तो हम जी बच्चे आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं क्या कर रहा है ये अब इसने नेक्स्ट एग्जांपल में बोला हुआ है इफ द थ्री पॉइंट्स इसने थ्री पॉइंट्स दिए हैं बच्चे देखिए कौन कौन से दिए हैं ए ए वन बी वन यहां पर लिखा हुआ है ए वन बी वन बी पॉइंट दिया हुआ है ए टू बी टू सी पॉइंट दिया हुआ है सी पॉइंट बच्चे आपको दिया हुआ है ए वन प्लस ए टू और नेक्स्ट कोमा लगा के बी वन प्लस बी टू बच्चे यहां पर मैंने ये जो लिखा हुआ है B1 और ये B2 है ध्यान रखना ये बच्चे मैं सिक्स को थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं और B को ऐसे लिखता हूं बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखना ठीक है कंफ्यूज मत होना अगर ये B होगा तो लाइन नीचे खिंची होगी अगर सिक्स होगा तो लाइन नीचे नहीं खिंचूंगा हाँ बच्चे अब देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है इसे बोला हुआ है बच्चे इफ थ्री पॉइंट आर गिवन दिस पॉइंट आर कोलिनियर ये कोलिनियर है दिस पॉइंट आर कोलिनियर आपको प्रूव नहीं करना कोलिनियर दिया हुआ है दिस पॉइंट आर कोलिनियर आपको बच्चे सो दैट करके दिखाना है क्या सो दैट करना है ए वन इन टू में बी टू इजिकल्स टू ए टू इन टू में बी वन ये क्वेश्चन दिया हुआ बच्चे दोबारा रिपीट करता हूं ए बी सी आर दर्टिस ऑफ ए ट्रैंगल एंड दिस पॉइंट आर कोलिनियर कहते हैं ट्रैंगल की फॉर्म में बोल दिया इसने पर ये पॉइंट कोलिनियर है खुद कह रहा है कोलिनियर तो ध्यान रखना एरिया ऑफ ट्रैंगल क्या लेके चलेंगे बच्चे जीरो कहता है आपको ये कोलिनियर दिए हुए और आपको ये प्रूव करना है क्या प्रूव करना है ए वन इंटू बी टू इजिकल्स टू बी टू इंटू बी सॉरी ए टू इंटू बी वन ये अपने प्रूव करना है दोबारा रिपीट करता हूं क्या प्रूव करना है ए वन इंटू बी टू इजिकल्स टू ए टू इंटू बी वन ये हमें प्रूव करना है तो सबसे पहले बच्चे देखो एरिया ऑफ ट्रैंगल क्या नाम रखेंगे ट्रैंगल का जो दिया हुआ हमने ए बी सी नाम रखा हुआ है वन बाय टू हमारा फॉर्मूला है एक्स वन वाई वन वन ये हमारा x1 मतलब a1 ये y1 मतलब b1 1 x2 मतलब a2 b2 1 x3 a1 प्लस ए टू बी वन और यहां पर आ जाएगा 1 अब बच्चे हमें इसको सोल्व करना है एरिया ऑफ ट्रेंगल आपने को कोलिनियर बोला हुआ था एरिया ऑफ ट्रेंगल की जगह पर क्या रख देंगे जीरो आगे चलते बच्चे 1 बाय टू यहां पर आ जाएगा a1 b1 1 b1, b1, a2 B2 टू वन ए वन प्लस ए टू बी वन प्लस बी टू वन अब बच्चे हम इसको सोल्व करते हैं प्लस माइनस प्लस अब बच्चे यहां वन बाय टू है टू डिवाइड में है यहां पर इधर आए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में यहां आ जाएगा जीरो इंटू टू ठीक है बच्चे जीरो ही हो जाएगा चलो मैंने देखते हैं जीरो इंटू टू आगे सोल्व करते हैं प्लस माइनस प्लस ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री याद है तो इसको लिखेंगे आगे हाँ जी बच्चे याद है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट क्या आ जाएगा B2 टू यहां लिख देंगे 1 B1 वन प्लस बी टू यहां जाएगा 1 अगर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा तो मैं साथ साथ बोल रहा हूं ध्यान से सुनना बच्चे अगला आएगा माइनस का B1 लिखा यहां पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट क्या बनेगा A2 टू यहां जाएगा B2 टू यहां जाएगा सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट A2 टू यहां वन आएगा यहां आएगा A1 वन प्लस ए टू यहां आएगा वन नेक्स्ट बच्चे प्लस का वन लिखा 
फर्स्ट फ्रो थर्ड कॉलम डिलीट अगला आ जाएगा ए टू यहां आ जाएगा बी टू ए वन प्लस ए टू नेक्स्ट आ जाएगा बी वन प्लस बी टू ये बच्चे हमने इसको पूरा डिटरमिनेट की फॉर्म में एक्सपेंड कर लिया इसको बोलते हैं एक्सपेंशन मेथड दूसरा मेथड भी कर रहा है डिटरमिनेट का उसका नाम था सारस डायग्राम आप किसी मर्जी से कर सकते हैं सबसे इजी ये है और एक खास बात सारस डायग्राम मिनिमम थ्री ऑर्डर पे लगता है उससे ज्यादा पे लगता है ये जितने मर्जी पे लगा सकते हैं टू ऑर्डर पे थ्री ऑर्डर पे फोर ऑर्डर पे हाँ जी बच्चे आगे चलते हैं जीरो इंटू टू जीरो आ जाएगा यहां पर ए वन बाहर रहने दो अप्रोस मल्टीप्लाई प्लस माइनस इसको इससे करेंगे चलो लिखने का थोड़ा तरीके से ध्यान से लिखना पहले क्लोज ब्रैकेट लगा लेते हैं इसको इससे करेंगे यहां आ जाएगा बी टू क्या आ जाएगा बच्चे बी टू माइनस इसको यहां मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट लगा लीजिए आगे उसके राई कंफ्यूजन ना हो क्योंकि बाहर माइनस का साइनस लिए गलती ना हो जाए आपसे आगे चलते हैं माइनस बी वन हाँ जी बच्चे इसको इससे करेंगे क्या आएगा ए माइनस ब्रैकेट में जाएगा तो ब्रैकेट में लिख देना ए वन प्लस ए टू क्योंकि बाहर माइनस का सिंबल है सिंबल चेंज होगा आगे बच्चे प्लस वन ब्रैकेट में सोल्व करते हैं आगे इसको इससे करेंगे ए टू ब्रैकेट में बी वन प्लस बी टू माइनस का साइन इसको इससे करेंगे बी टू इन टू में ए वन प्लस ए टू ये हमने लिख दिया बच्चे ठीक है अगर आपको लिखा हुआ क्लियर ना हो तो मैं बोल रहा हूं बच्चे साथ साथ ध्यान से सुनते जाना जीरो इक्वल्स टू ए वन ब्रैकेट सोल्व करते हैं बच्चे बी टू माइनस बी वन माइनस बी टू ब्रैकेट वन माइनस बी वन इसके अंदर थोड़ी ब्रैकेट ओपन करेंगे ए टू माइनस ए वन माइनस ए टू आगे बच्चे प्लस का वन इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहां आ जाएगा ए टू इंटू बी वन प्लस अगला आएगा बच्चे ए टू इंटू बी टू आगे माइनस ए वन इंटू बी टू आगे माइनस ए टू इंटू बी टू ये लिख दिया बच्चे इसमें जो जो टर्म कट रही है इसको कट कर लो ये बी टू से बी टू कैंसिल हो जाएगा ये ए टू से ए टू कैंसिल हो जाएगा यहां पर ए टू बी वन कहीं पर लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ ये दोनों मैच करे बच्चे ए टू बी टू ये कैंसिल हो जाएंगे अब जो रह गया वो आंसर चेक करते बच्चे क्या आएगा जीरो इक्वल्स टू इसको अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का ए वन इंटू बी वन इसको अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस यहां आ जाएगा बी वन इंटू ए वन आगे चलते बच्चे प्लस वन के से मल्टीप्लाई करें यहां आएगा ए टू इंटू बी वन यहां पर वन से गुना करेंगे माइनस ए वन इंटू बी टू बच्चे देखो ध्यान से ए वन बी वन बी वन ए वन बात एक ही माइनस करें इसका प्लस करके कैंसिल हो जाएगा अब हमारे पास बच गया जीरो इक्वल टू ए टू इंटू बी वन माइनस ए वन इंटू बी टू और ये बच्चे माइनस की तरह मेरा किसकी हो जाएगी प्लस की ए वन इंटू बी टू इज इक्वल टू ए टू इंटू बी वन ये आंसर ही हमें प्रूव करना था देखो ये यही आपको प्रूव हो गया बच्चे क्लियर तो हमने बच्चे आज एरिया ऑफ ट्रेंगल के बारे में डिस्कस कर लिया इसमें तीन तरह के टॉपिक आते हैं दोबारा रिपीट कर देता हूं पहला पॉइंट पूछ सकता है एरिया ऑफ ट्रेंगल दिया होगा नॉर्मल और उसमें आपसे एरिया ऑफ ट्रेंगल तीन पॉइंट दिए होंगे ट्रेंगल के एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालना फॉर्मुला लगा के नॉर्मल सोल्व कर लो दूसरा पॉइंट पूछ सकता है दिस पॉइंट सर कोलियर अगर आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल का आंसर जीरो आए तो आप यस कर दो अदरवाइज नो कर दो तीसरी कंडीशन एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको ट्रेंगल के तीन वर्टिस दिए होंगे बोल रहा होगा ये कोलिनियर है अब वही बात बच्चे अगर कोलिनियर दिया हो तो एरिया ऑफ ट्रेंगल को जीरो लेके चलो और उसको सोल्व कर दो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर है और बच्चे आपको एक बात और बता दू या तो मेरी वीडियो यूट्यूब पे मिलती है या फिर फेसबुक पे हो सकता है दोनों जगह भी अपलोड कर देता हूँ कई बार एक जगह क्वालिटी नहीं आती दूसरी जगह जरूर मिलेगी आप दोनों जगह चेक कर लिया करो कौन सी बेस्ट क्वालिटी में वीडियो मिल रही है आपको ठीक है बच्चे थैंक यू हैव ए नाइस डे और बच्चे पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे थैंक यू और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर आगे बताएंगे बच्चे वीडियो चल रहे हैं फ्री में भी वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं थैंक यू